彩虹追剧社。不愧是你家大小姐，可太美了。和陈少爷真是绝配，今天一定是世纪婚礼。陌生主持人要什么发展规划吗？不好意思，不好意思，从来不接受采访。这个挺有意思。我拒绝接受采访。一人一个。谢谢大姐。小杨，小杨，沈一之，沈一之大逃婚了。什么？沈一之大逃婚了。谭嘉尔说你要逃婚。我不逃婚。在学校跳楼，死丫头又开始作妖。小杨，曼雪和我是从小长大的，她家庭不幸福，不像你要什么有什么。有情我们可以再办，你就一条。你说的这是人话吗？不是，他一天跳八百回。马上就到了。喂，喂，小杨。你是谁、啊？我的声音怎么跟个男人似的？你昨天太累了，那我都不认识你。你、啊，哎呀，我的乖女儿，你总算醒了！我把爸爸给吓坏了啊！别动手动脚的。哦，完了完了完了完了！女儿已经伤了脑子，<笑>性情大变了。<笑>我们是爸爸妈妈。女儿，啊、我都怕的。老爷一会就来了。我在外面检查检查，我看看，大老爷们儿，看看。这次的事故我会处理的，有什么问题可以联系我助理我，你还我身体，你是谁呀、啊？你是谁呀、啊？你给我过来！啊！小孩挺大的，麻烦你在外头打听打听我云小瑶的名号。云小瑶，不认识。<笑>我不接受任何采访。是你认识我？对。你告诉我，怎么把身体换回来？我再撞你一次。<笑>要撞你是我撞你，来撞死我，来撞撞。你说的对，你撞我，撞不死我你就撞死我。只有绑在一起，你才不会在卧室给我出岔子。我们结婚吧。喂，你不会以为我云小瑶是个随便的女人吧？那我随便一点了，一天给你换八个男朋友，上午两个，下午两个。咱们可以先处着，如果上午两个，下午两个，晚上两个。结，但是换回来了就得离异。那当然了，春云。志云，叫人，怎么称呼？叫花。哦，自我介绍一下，我是你的儿媳妇儿。说话就说话，拉拉扯扯干什么？小柔，回去毯子。爸，你说他是你的未婚妻是怎么回事啊？小柔，你是不是搞错了？他不是一只啊，是一只。小饶一直都是一个又美又大方的女人。今天我得知她被沈一之退婚，我又养过她这么久，所以我决定在今天娶她。对，小饶，这胡闹！你知道我们霍氏集团每天流水有多少，一年利润有多少，未来规模有多大吗？霍氏集团每天流水七千万到一亿三千万。去年盈利十二亿四千万，未来准备进军东南亚和中欧两个商业集团。你是怎么知道的？你们推荐成领，推荐领地的智慧的完美结合体。我怎么知道这么多呢？长得还这么漂亮，<笑>这就是你们的女儿吧？爸爸，现在
，可以同意我们俩结婚了吗？爸，爸，我来。咋不都？嗯嗯嗯。你第一次照这种照片，你都不会笑，我还想再拍一张。你能不能少说话？你们这是谁知？领证据了？你不是喜欢江曼雪吗？你找他去，够了。我知道你在气头上，你跟他领证啊？你们俩的破事我不感兴趣啊！赶紧消失。我们先回去，好吧？行，给你气消了，给我打电话。怎么了？这你对这张脸有意见啊？这你告诉回来。那是不是还喜欢我？离婚再说吧，好吗？男人没一个好东西。你现在也是男人。嗯。呀呀呀呀呀！你这脾气谁受得了啊？你别打坏了。嗯。干嘛？车钥匙。车上有我个人公寓的钥匙，你给谢斌打个电话，让他晚点把你东西搬进去。他都结婚了，他没有好好跟爸妈见一面。能能见见<笑>爸，妈，他是我老公霍世年啊，小霍。嗯。爸，你这不就要不你抽两口吧、啊？啊啊！妈，啊，你煎鸭药还没吃呢吗？没有。嗯。你怎么对我家这么熟悉啊？他告诉我了，他给我列了一个详细的图纸，告诉我的所有东西的具体位置。郭总，哎，就要你呢。<笑>哎，我们家小饶呢，被我跟他妈妈宠得娇惯了一些。虽然成婚突然，但我还是习惯了。爸，你放心，我要把我的一切都给他，我给他好多好多钱，我把钱全给你啊。我把钱全给你啊！我们是真爱，我不会要你的钱的。不要，不要！告诉爸妈，你可好了？爸，妈，你们挺好的。嗯。看到小霍这样真性情，啊，我们就放心。哈哈，放心了，咱们都是一家人。哎呀啊！你住这儿啊？你住这儿啊？其中一个房子之一吧。这房子也就凑合了。太豪了，我怕你住不惯。什么声音？你能不能坐有坐相？哎呀，已经回家了。啊，你躺躺躺躺躺。明天我公司有个项目要过会，得去一趟。你去吧。我叫你去。哎呦，我不想去，我不想上班，我爱自由。不去。你爱自由是吧？我也爱自由，我还不爱穿衣服。哎呀。我怕搞砸了，我把所有的条款全都给你列出来了，你务必每一条都给我背牢了。太难了，太过了吧？不会，不会了。你实在背不了也行，你找麒麟，就那天天来医院看你那个，那个帅哥。嗯，是他。嗯，算了，拉倒吧，你自己慢慢熟悉吧，我洗澡去。不、嗯、行，就是这个感觉。我说洗澡不行，这是我的身体。那怎么的呢？现在他不是我的身体了吗？我跟你洗，我跟你洗，我答应你，全部。来，我不习惯，你出去。不行，我的身体只能我碰。没人给我洗过澡。你就当我是你妈。你洗，你想当我妈？你问我爸同不同意？我给你爸打电话。他现在是你爸，不洗了。
你闭着眼睛，你是正人君子啊！我我我不看我，我感受啊，看摸啊，我注意点。嗯，你要是学到什么不懂的地方，你就问我。我还没准备好。挺胸，抬头，手抬头。老大，你好，上班呀？你进，你进。哎，你进，你进，你进，你进，你进，你进，你进，你进，你进，你进。哟，你好，你好，很有精神状态啊！加薪，加薪！哎呀，要真的！大家啊，注意一下啊，我们工作要有朝气，像打了鸡血一样，我们就，奥利，奥利，奥利，奥利，奥利，奥利，奥利，奥利，加油啊！好，加油，好不好？好不好？努力啊！这是我办公室，以后也是你办公室。呜呼呼！把鞋给我穿上。你不要这么严肃。林小饶，你现在在我的身体里面，你能不能给我注意点形象？我从来不会那样说话，也不会那样走路。霍总，我。走，谁让你进来了？霍总，霍总，您跟云小姐很熟啊？熟，熟透。云小姐很熟呀、啊，你不要说话这么长的。还有，你平时。你是不敲门就直接进来了吗？对不起啊，霍总，这儿有一份文件急着等您签字儿，所以我才……急死你了！我看看，看完了签字，你这样去。他怎么在这儿？他是我公司的员工啊。嗯，怎么能这样？就是他，勾引那个姓沈。然后那个姓沈的逃婚，然后我就出去走了。这姑娘，你就把我给告了吗？我们现在就换了。没人给他开了。贱人，勾引一只哥哥就算了，现在还想爬上霍总的床。你真以为霍总喜欢你、啊？我是他的贴身秘书，他的喜好我最了解。对你不过就是玩玩而已。你了解什么？我劝你。最好离我远一点，别每天想着报复。勾引一只哥哥不够，还要勾引霍总吗？哼，嗯，你笑什么？笑你可笑。你放手！我不对女人动手，但是你想饶可以。于小饶，我们走着瞧。手机还听到。嗯嗯嗯。霍、嗯、总、嗯，约好的晚上八点革命酒吧，可别忘了。我去。谁啊？晚上革命酒吧有活动，不走。哎，霍少，霍少，这边，这边，帅哥。霍少，霍少，霍少，你都看不起我呀？要不要来点刺激的？越刺激越好。叫几个妹妹。嫂子不会介意，嫂子，他有什么好介意？真男人。哎，姐妹们，走。哎，小杨，不是吧？你今天怎么穿这个来啊？怎么，那个来了
。哎，美女，来跟我喝一杯。哎。请求谁的嘛？来，哎哎哎哎哎哎哎，慢点慢点，你信不信我给你手谢一下？慢点慢点，什么时候学的防身术啊？这么霸气，嗯、干嘛？哦，对了，我刚刚好像在那边看到霍世言啊，你们不是一起来的吗？霍世言，真的？你进去，我待会儿过来找你。嗯。喷喷香，你想喷喷？谁把音约关了？出来，去。我还没玩尽兴呢。林小柔，你自己生活不检点，能不能别带上我呀？我怎么不检点了？我搂的可是一个女孩，你还吃亏了。你现在顶的是我的脸。我，你穿的什么东西？我可是夜店女王。你是夜店女王吧？夜店女王。帅哥，可以加个微信吗？当然可以。我们俩的关系还看不出来吗？加不了。行了，回去教教你穿搭吧。来，我培养一下，你跟踩了电闸一样，像，像。你要适应这个全世界最美丽的皮毛。左，右，左，你要谁啊？你你你你你干什么呢？你必须穿自信。开门。你好。我才知道你搬到这里来，不好意思。嗯嗯，不晚不晚，记得记得记得。霍总，你来干嘛呀？我家停水了，可以借你家的浴室用一用吗？你好松啊！你好松啊！讨厌，霍总。要点的，大半夜的，往你老板家洗澡。嗯。霍总，你吓到人家了。吓死你！霍总，你家有人啊？有人啊，林小饶，哼哼，他比你漂亮，比你可爱，还比你聪明，蠢货。<笑>你不是要洗澡吗？他喜欢你洗，我就叫你，你别走。走完了吗？就、嗯、什么巧，来客人了。李小姐也在啊。你挺花呀。哼！你大晚上的跑过来干什么？穿成这样，没别的衣服穿了？有病啊！霍总。是不是云小姐跟您说什么，让您误会我了？那件事情确实怪我。云小姐跟她男朋友在一块儿的时候就容易敏感，所以现在还在被逃婚的阴影当中走不出来，怪我。你想让他留下来吗？留下来呀。出去。嗯。我走。小脾气，真可爱。我饿了，十点了啊！时间到了，可以吃了。吃啊！外卖不干净，好吃啊
。林小柔，你有没有在听我讲话？嗯嗯，我说外卖不干净。呀，血瘦了，来一口。不要，我不吃。哎呀，停下来，停下来，快快快快，好不好吃？青<笑>菜，我不爱吃。完了，身材白练了。我现在吃的都长在你的身上了。喂，嗯，好。谁呀、啊？你爸。现在是你爸。好，咱爸。说，放心。说吧。老爸，你你是深夜吗？你是深夜吗？爸爸以为你这辈子都不会再和我亲近了。怎么会呢？爸爸，当时我同意你和小饶在一起啊，就是因为自从你母亲去世之后呀，我就再也没见过你这么贤惠的模样。爷爷，对不起，爸爸，爸爸工作忙，没有去机场接你妈，你妈也不会。爸、啊、爸。啊啊啊啊啊这是你十七岁之后每一年的生日礼物，爸爸知道无论给你什么，你都会把它扔掉，所以啊，就偷偷藏着，等你什么时候放下了，爸爸再给你。另一个我们还是爱着，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，后期的项目太大了，太难了，我搞不定，辛苦你了。嗯，你放心，辛苦了啊！别碰我头，我最喜欢别人碰我头，别人碰我的头让我觉得很有安全感。我现在觉得很没安全感。甚至很烦躁。这是我的头，这重点是我的头，我的。我想碰就碰，就就别碰，别碰，别碰，别碰。我爸今天过来跟你说什么了？没聊什么，就问咱们两个相处的怎么样。他这个人最在意霍氏的面子，居然能答应跟云氏联姻。云氏怎么了？再说了，你爸可不是你想的。我爸什么样不用你说，倪氏最近我管了。你，你给我回去好好做好霍氏的总裁。这种大半夜让我偷偷溜去帮你处理项目中的事，不许再有了。传讯丢死人了。丢人？我不嫌丢人吗？我一个黄花大闺女都被你看完了。对、嗯，怎么又把我的你黄花大闺女？好啊，还是我的。顾子言，你发对你，下来。一会我数一二三。别别别别别别别别！你别再闹了，你再闹我就给你洗洗洗洗洗洗洗洗。太狠了，这电影能相信吗？你的意思是说，你本来是个女的，被车撞了一下子，就变成了一个男的。我已经说了三次了，你能不能不要总重复我的问题？有没有办法变回来？有，不管了。太上老君他老人家写的福。您还认识太上老君？当然了，不过你要付一笔通往兜率宫的快递费，很贵，十万吧。钱不是问题。嗯，怎么样才可以保证太上老君能收到这笔钱呢？你看看。
这上面这个符号 ，F 一对一闪送直达，不会骗你，城管来啦！那这都都给你，都给你，要了。全国统一零售价一块五毛钱。啊！我都不敢想象，一个穿成这样的，坐在云市，得多美，多飒。老板，你来啦！你看，我给你的邮局打通关喽。通知各部门老大来我办公室开会。全都在这了，口号喊起来！一二三，民事，民事。行，人事部，员工资料发我一份，三年的、五年的，刚进来的。好的。市场部、销售部，近半年来的项目进度，对标客户，整理分发给我。财务部，财务报表。项目开发部，你可收开会。我的天，简直是冷面御姐女总裁啊！看来以后的日子不能摸鱼喽。不会吧？这是我们小老吗？没想到会因为改变你们。居然在我女儿身上是这样改变的，明总，明总，耶！咱俩平时也这样吗？以后不许。嗯，什么在外面等您呢？咱俩平时也这样吗？七步走，左左左右左，一二三四，不是不是，二二三四，不不是是。那天，对不起啊，和你和霍生言说了一些那样的话。嗯，这是你最喜欢吃的草莓糖果，吃进去是消消气吗？你以前一颗糖就给我哄好了。最喜欢的。我知道，你跟霍胜言结婚以后，你们去酒吧各玩各的，你们俩根本就不是真爱。小饶，我们俩才是真爱呀、啊！妈，这个糖啊，是爱情的味道。这不是在办公室啊，要的就是让大家都看到。没有，这样才能带动其他的同事，好不好？好，好，撤！一、二、三、四，霍氏，霍氏老大。沈一哲去云氏集团找少奶奶了，别担心，他这个时候去，等着挨揍吧。挨揍！我看你挺迷呀、啊哎，李小二，哪来那么大手劲？放开，放开，放！当我女朋友都得白待的。什么时候在部队待过？啊，这个废话。小二，我等着。你猜爱情能让你能做多少年？出来，我跟你讲，二爷，唐就能给你哄好。其实你大，长得还不错吧？这个霍氏呀，在你的带领下，一定会发展的越来越好。<笑>你去把江曼雪叫过来，就说我要好好等等他，等等等他，快去叫人，知道了。霍总。刚才麒麟都跟我说了，上次你赶人家走，我还以为你不喜欢人家了，原来霍总是喜欢办公室呀。雪儿，<笑>让你在公司当一个普通员工，太屈才了。只要霍总能高兴，满雪做什么都是应该的。嗯，你看到那个最远的高楼了吗？嗯，那个高楼的下面有一家咖啡店。少糖，少冰。哦，现在是不是太热了？我就知道霍总还心疼人家
我是心疼我的车车。你走路过去，我一会儿要检查你的微信，不说，是吧？是。顾总，您要的咖啡。嗯，怎么过冰了？外面那么晒那么热，您让我走着去，还要买少冰的，那还能冰吗？嗯，怪我喽。怪我。算了，不喝了。你把这个咖啡。拿到云氏，亲手交给云小饶，给他，给云小姐，嗯，给我的太太，那个美丽的女人，一只哥哥，护士爷。护士爷，他根本就不吃我这一套，你那边怎么样啊？我刚被那个臭婆娘打了。他就是个贱人，那个贱人那天也对我动粗了。就是你吧，这个贱货，既然我得不到，那我就毁了。你。林小荣，徐总，这是我的身子，你还想许我？弄。这也很别扭嘛！你那个前男友什么情况？胆子太大了，早晚有一天把他收砍。我也想把尸体换回来。我看你享受吧。来，你这样子挺可爱的，你保护了我，谢谢你啊。嗯，没关系，你以后出门注意点。万一哪天换回来，换回来了我就不保护了。那我也不能二十四小时跟他去对吧？小杨，哎，都说结了婚的女人容易不专一，看来是真的。约你这么多次都不出来，一出来就臭着张脸。我不喜欢无效社交。主要问你，小杨，你跟我装什么深沉呢？跟那个霍世年学的是吧？逗死了！我说你啊，现在跟你家霍少夜夜春宵，都忘记你这个姐妹了吗？夜夜春宵倒也还没有，不过能嫁给霍少是我高攀了。还有你云小阳拿不下的男人，你什么意思？怎么？还有你姐妹帮你回忆一下以前有多潇洒吗？你回忆一下呗。咱们俩以前那可是一道亮丽的风景线啊！你这样子挺可爱的，你保护我，谢谢你啊！扎你！有字之君，哎哎哎，李小莹，你干什么？你再这样，我给你绝交了！嗯。跟我闺蜜玩的高兴吧？她说她要跟你绝交。<笑>不可能，我们俩关系那么好，不懂。你渣女，那帮男的在那玩贴贴，你开心的很呢、啊。他不会给你看那个了吧？哈哈哈哈你吃醋了？没有。你就是吃醋了。我们两个又不是真夫妻。嗯。我们两个又不是真夫妻，管多了。啊！今天不会。霍心言，霍心言，你你什么身体素质啊？我肚子好疼。你好像来那个了。什么？李夏。什么？我是不是还得我去给你拿？春雨，难呐！把红糖水喝了。不喝。对不起啊，我回东京，每个月都这几天很难受。你看我，多可怜呀！你把这个热的弄上
，就会好一点。这回这段我听你受着了。我不要他，热死了。不要，我不要，不要，不要。是不是换过来了？嗯，是不是换过来了？换过来了，换过来了！啊，晚两天换回来也行、啊。原来只要真心实意的亲吻，能换回来。既然已经换回来了，那今天晚上就好好休息。有什么事儿咱们明天再说。你不是喜欢喝红糖水吗？你多喝点啊。哎。你是大把手端给我呀！老大，老大，老大，老大，那晚上不玩团建，去！我之前不是说过吗？我不参加那个什么。您之前说叫打入员工内部，让大家齐到一起，成为一家人。之前说的都不算了。你没事做？有。啊，我、啊、没事。啊。痛经的话，有没有什么忌口？痛经，我有的就。我去给你做个 PPT， 详细的。你没事吧？哎，我刚下班回来，给你带了点粥。嗯。当然啊，是我吃剩下的。你要不要出来吃点？吃生日啊？不给我预算。大半夜的去哪儿了？喂，我少不得了了。你老婆？酒吧？酒吧？你爸，你爸对你那么好，瞎了。喂。咋又来了？又，什么叫又？就那次啊，那次可能。美女，交个朋友，要不要一起喝一杯？不好意思啊，这位兄弟，我有老公了。老公，拒绝别人也要找个可靠一点理由呀、啊。老公，老公。叫谁老公？啊啊，不是那个，我是你，你来干嘛呢？我来接你吧，回家。哎，顾总，今天小杨是来陪我的。我再说最后一遍，回家。哎，不用。三人手里呢，来，姐妹们继续嗨！你肚子不疼了？你活还没收回来呢，别扭了。这是包。哎，眼儿真皮。你为了去酒吧吃止疼药啊？是你听你解释，我去。你是不是喝酒了？没有，一口都没有喝。他们拿酒给我，我说大妹，大妹，大妹。哎，行了，我又没资格管你，咱俩又不是真夫妻，我管你干嘛？对呀，咱俩又不是真夫妻，你生什么气呢？是不是自己自动代入老公了？谁自动代入了？你呀。你把那些东西带回来干嘛呀？你怎么能扔垃圾桶呢？这是你爸给你生日礼物。你问过我吗？你带回来。自作主张，你知道我们的关系吗？你以为你是谁啊？大哥。
各过各的呗，反正也换回来了。梨，梨，梨。不是真皮的吗？师爷，你这是多大人了？少做这些自我感动的事情啊！我是你的父亲，我不知道你为了什么，我什么也不为。师爷，我还是很开心，虽然只有这么几天。但是你让我感觉又回到你十七岁之前的样子，云小柔，你到底有什么魔力，让我身边人变成这样了？过去的事儿，就让它过去吧。这些东西啊，是没挽回不了东西不重要了，离婚这个事，你有办法，帮什么办？来真的。嗯、沈一之，你还有多久到？小饶，我马上就到，你再等我一下。你的东西，我觉得还是亲手交给你比较好。就算我们彻底断了，搞快点，搞快点，搞快点。我等不了你了，东西你扔了吧。小饶，你确定你现在就要走？哦、不是不回来吗？没带钥匙，发个酒什么意思？啊，又去酒吧喝一酒？晚上住哪儿了？霍凯。你是在等人家吗？我可以进来吗？不可以。喂，霍总。你你来干嘛呀？你上次要的少冰咖啡，我买到了。我早上不喝冰的。你上一次就喝。你是不是该上班了？今天是周末。周末，周末好好休息啊。哎呀，霍总。人家可是跑了五条街，脚都磨破了，你都不知道心疼一下人家。嗯，我我我收下了。脚磨破了就换个地点的车了。哎，霍总，霍总，霍总，霍总。沈公子，人我已经弄到了。哎，忙了。哥，这小妞好像还行，长得，要不我先享受享受吧。不是，大哥，等会儿你跟谁说话呢？这里也没有别人呢。我有钱，我老公有钱。大哥，他说他有钱，他说有钱就有钱。在哪儿呢？你给我发个球什么意思呀？又跑酒吧去了？嗯，老公，老公。<笑>你这捆的跟个麻花一样，你干嘛呢？我说什么？你看不出来这是绑架吗？绑架！别跟我开玩笑，嬉皮笑脸，拿这种事开玩笑。拿钱来救我？到底干嘛呢？拿钱来救我？聊不聊得明白？聊得明白。谁的声音？谁的声音？我给你钱，我是沈阳，我很有钱，你要多钱我都能给你。你很有钱吗？位置给我，我。哎，会玩消消乐吗？哥，天都黑了，我感觉这娘们在耍我们，我很生气，我们把她弄死吧！别住手！啊，这地方太堵车了。你可算来了，合作愉快。啊！我走这几个，不是他今天状态有问题，他有刀针，刀，那我只能。我看出来了，看我怎么整的啊！嗯。
谁派你来的？我，你没道义！我是专业的，不说。把舌头给他割下来。我我说，施舍一只，都是他让我们看的，全程都是他。行，我给你三倍的钱，谁找的你，你就找谁，整死他，知道吗？我哥是专业的。嘿、哎，那你怎么能给他干啥呢？那是让假卡，我处理这种事情处理多了，他是绑架，正常绑匪能视频的时候把脸露出来。呃，洗澡的东西给你准备好了？没有。你洗澡，我陪你。嗯。你平时洗澡，你也有人陪吗？嗯、我洗，我陪。那、嗯、你、嗯嗯、洗，我在这儿等着你。嗯。我也这么想了。沐浴露。你你叫我，因为我没看过。呃，对于那天去酒吧的事情。你是不是应该这个稍微跟我解释一下？你不是谭家人跟我绝交吗？那我当然是哄你了。不是，这酒吧那样地方的男人啊，就没一个好东西。你便是男人了。我我又不去那种地方，你长得那么漂亮，一些男人给你搭讪，可你搭走了怎么办？原来只要真心实意的亲吻就能换回来。皮肤挺好的啊，那个受到惊吓，早点睡觉吧。在电影电视剧里面，那个这姿势不就应该要波波吗？哦，我不是也。没洗脸，刷牙什么的。怎么样？哎，你说你自己约我出来吃饭，又不说话，什么意思呀？我有事想不明白。什么事儿啊？你看爱情片吗？爱情片。如果说男女主这样抱着。女主，男主，是不是应该？嗯，但如果是女主，嗯，男主，嗯，这男的怎么说？你们都发展到这一步了？我没说过，我说电影呢。哎，你说，你该不会是有苦臭吧？听说没有苦臭，自己是怎么说？我不要闻闻。<笑>逗你的啦！哎呀，大概不会。这太有吧？我只能重新洗澡。你怎么知道他天天洗澡啊？你吃芒果吗？啊，不跟你玩了。老大，你这次把沈家搞得有够惨。我搞他了吗？我只不过是收集了证据，然后再提交证据。这也算搞的吗？看得出来您特别喜欢少奶奶，这占有欲的。你可以不说话啊，霍总。江曼雪，你不是已经被辞退了吗？谁让你进来的？滚出去！霍总，我求求你了，你可以放过我，也放过我爸妈吗？我爸妈把我供来地城真的不容易，我求求你了。沈家倒了，你知道你爸妈不容易吧？你不跟那个沈医师关系挺好的吗？找他去帮忙，帮他想办法。走，你高抬贵手。江曼雪，沈家的下场你也看到，难道你也想不行？不是这个服装的项目，不是已经 pass 掉了吗？没有重启了。你您前两天说有有办法，什么办法？嘘<笑>、嗯。
搞不，再来。你不已经醒了吗？还亲？没有亲，我没有口臭。你都跟我交换过身体，有没有口臭，你心里不住啊？那个人有口臭，自己是不知道的。没有啊，他为什么不亲我？接吻这件事情对我来说是很神圣的，我没准备好。我问你啊。你是不是这个圣托利斯学院的学生？一直，新闻上说你坠崖了。你这件事不可能就这么完了。那我接下来怎么办？你先去避避风头，我有需要再找你。林小柔，我不会放过你。你是不是这个圣托利斯学院的学生？哇，我藏的那么深，都被你挖出来了！你叫我被钓？你这有什么好藏的？我还以为你是个不学无术的小公主。我师傅那可是国际大师，不过他脾气特别重，要是被他发现我天天在国内吃喝玩乐，我被他骂死的。你害怕他了？真是中断。你跟我说一下对这个项目的这个想法，什么设计方案什么的。可以呀、啊，要亲亲。别告诉我答案！不说了，不说。下面有老人电话。嗨，你那个项目前期我替你做，但是后续系列推出我不管啊，怎么认出来的？知道了。白写了。你再睡会儿吧。喂，喂。这次获胜和国际知名品牌并没有获奖，终于拉开了我们。请问这位是这是究竟是谁？哦，你说真身呀、啊？这位真身呢？不到三十，有点跋扈，比较小心眼。如果采访他的话，甚至会把你们揍掉。所以说，我们只需要去关注产品就好了。结果一下，谢谢。这么个奇怪的东西，放在云家走，滚！我赶紧滚！天天把我都死别沈一之这种平原公子，落了个坠崖下去，就凭你这么个臭公子，慢走！老爷，怎么回事啊？这个丑东西想在我们云家找活，在这捣乱，把着把着赶走。等等，愿意用自己双手养活自己的，都值得尊敬。你去平原洗洗，换身干净的衣服，以后你就是我们云家保安的一员了。是，爸爸，哎哎哎，他是谁啊？云小姐，你怎么知道我是云家的小姐？呃，因为在电视上看到过。干嘛呢，爸爸？就是可怜了，进去吧。是。爸，你都不知道他是谁，你还叫进来当保安，不安全吧？爸爸已经落魄的时候，就是这样的会员帮助我。还有了赢家的经历，我就觉得看人有点眼熟。好了，小郎，请吃饭了，爸。今天的合作项目树，我就是想捉起来。你就是那个云小瑶，自我介绍一下，我叫陆可英，盛言的女朋友。这次回来是以 DM 代理的身份来找他的设计师谈合作想法的。你知道我跟他结婚吗？知道，他之所以跟你结婚，就是因为我在国外，他太寂寞了，我不介意。哦，那你应该不知道，我和他是青梅竹马，我们两家是世交吧？这只是我跟他的日常照片，你了解他，以他的为人，应该不会和哪个女生这么亲。回来了，你什么时候回来的？好久不见啊！是好久不见，我这次回来是以 DM 代理的身份来的，当然了，是因为想你了。你一个人在这儿吗？小饶呢？小饶是谁啊？我来的时候，你办公室没有人啊。小饶，你去哪儿了？
你是不是说大事了吧？他是人，我好不容易回国，你不请我吃顿饭吗？小柔，你怎么突然回来了？这是怎么了？哎，气死我了！那小子欺负你了？陆可英是谁呀、啊？他很牛吗？我听说陆可英是滨城陆家的大小姐，从小就跟霍家交好，是不是？他回国找姓严，你吃醋了？<笑>妈妈，你还笑？爸爸，你也笑？小柔，人家霍家家大业大。是年长才那么优秀，长得又那么帅，难免。<笑>你们从小都是夸我，今天居然夸别人。嗯、啊！哎、嗯，沈岩来了，不进。你是来接小劳回去的吧？他不理我了，让他慢慢劝劝他啊。哼哼，我们小柔可受不了这个委屈。今天啊，被陆可英给气够呛。这个陆可英呢，是我们两个人小时候两家的关系交，后来长大就没见过了。哦，见过一次，就是后来那个成员女见过一次。胡说！他说他是你女朋友。嗯，瞎说的。这他是不是来我微信？听听聊天。聊，我把他微信删了。不仅你微信，我微信删了你的。不要生气啊！我真的不理他，不理他，不理他，不理他！人呢？别看了，回去了。回去了啊！你看看，摆个臭脸，还把自己关在房间里，谁敢惹你？吃了饭就给我回去吧啊！我不，让他来接。你以为谁都跟你似的啊？成天没个正事，他明天还要去集团呢。不是他去集团就正事吗？他那是去见他的旧情人。那人陆可英有那个能耐呀。<笑>妈妈，你再夸他我就生气了。<笑>我是你的亲人，你怎么老夸别人呢？那陆可英，他姓陆，陆。陆陆陆陆,陆。那你就不能不认可人家呀？我云小柔也很优秀的，好不好？从明天开始，云是我管了。好。就得面子去，你要最有能耐。哎哎哎，你们再考虑一下，我考虑考虑。哎呦，吓到的！放开我！你们到底谁啊？闭嘴！不要吵。就是你勾引过盛言，跟你有什么关系？你打我到底想干什么？我这辈子最讨厌别人跟我喜欢的女生，尤其是男人。你不应该找我，你应该去找林小柔，她才是对人。林小柔，先有大女。倒是你，连个林小柔都对付，你说你留在这个世上还有什么意义？你想干嘛？你不能这样，你们不能这样。我是学设计的，这公司怎么管、啊？管不了一点。你之前怎么管过设计？就这么管管呗，反正不还有你兜底儿吗？管挺好的，公司弄得跟学校一样。现在，你懂不懂啊？那是氛围，要朝气向上。死气沉沉的感觉。那你什么时候回家呀？高兴的时候。你怎么才能高兴呢？你回家多好，你不会的事儿我能给你教一教，给你简单的培训一下。不听，不学，不管。你也可以不用听，我直接告诉你怎么做就行了。这样，等会儿你吃完先回公司，我呢还有一些文件需要处理，晚上就不接你回家了，让麒麟接你了。我不。我不，你不就非得接你，是吧？喂、嗯，什么事儿那么开心啊？做的跟自己家一样，挺舒服的。正好你来了，我跟你说一声，这个 DM 的项目呢，以后我会派专人跟你对接的，你不用来我公司了。
，我今天来不是来跟你聊公事。沈岩，我知道，像你这样优秀的男人是看不上云小饶的。正好他现在躲在云家，是你跟他离婚的最佳时机。我干嘛跟他离婚呀？其实我看不上他了。沈岩，我喜欢你这么多年，你连看都不肯看我一眼，我到底哪里比不上他？其实咱们两家的关系挺好的，别因为这些事儿闹太僵了。我现在跟他的日子过得还挺……你现在给你点意见，我是不是？以后公司你别来了，就出去。喂，陆小姐，你是谁？你不用管我是谁，你只需要知道，你要霍深言的人，我要云小饶的命。林小姐，你来干嘛呀？我来呢，只是想跟你说清楚我和盛言之间的关系。知道知道，你妈就是他私底下生日宴会见过一次的女朋友。他这么跟你说的，还在生我的气。不过可以理解，男人嘛，我怀孕了。我打坏头。那天晚上情不自禁，你现在最好是跟他乖乖离婚，这样对你、对我、对他都好。那<笑>我岂不是可以无痛当妈了？你没病吧？你当什么妈？我知道，那怎么办呢？我又不离婚，你还要生下来，为了陆小姐的人生考虑，那你只能把他过继给我。你演《甄嬛传》还过继？你飞你飞，伤痛我背我 ，OK。你精神状态还好吧？该配合你演出的。我也是不见。哦，对了，你这读屁的吧？太假了，撤回，重拼。哎呀！你干嘛呢？无痛当妈，你词儿整的还挺花的啊！我发现你一个人还挺有魅力的。才发现啊！我跟你讲，你就缺少一双发现你的眼睛。你确实是有一双慧眼，你怎么发现那报告是假的？我不知道那个报告是真的假的，但我觉得你没骗我。我告诉你，陆可英的手段可多了，你不害怕吗？啊！我好害怕，好害怕！哎呀，太可怕了，怕死了！啊、我是云家的掌上明珠，我还是霍家的少奶奶，谁敢惹我？你还知道你是霍家的少奶奶呢？今天回来已经很给你面子了，说了让你来接我，你让秦林来接我，你是什么都不知道自己是，当然他还没谈过恋爱呢。恋爱？声音再大点。少奶奶想要走一套这完整的流程，什么是完整的流程？小饶宝贝，你看你喜欢哪条裙子？哎呀，妈妈，别看了，别看了，我还要学习怎么管理妞心呢。今天生日就随便霍霍吧啊！看着，妈怎么行呢？哪一次生日，爸爸妈妈你随便过了呀？我们云家虽然不是什么顶级豪门，但我的女儿一样都不能差。就是，快过来一跳。嗯家没了，家没了。不，直接要结婚了。没有啊，老大，这戒指有点……这个怎么给他？那种？没、哎。妈，我教你。啊，神奇，嫁给我。行、嗯，来来来来，我去给他弄个卫星啊。走。走。真是没想到，堂堂沈公子竟然变成这副模样，看着还真是叫人可怜呢。说吧，什么计划？云小饶就要生日，云家一定会办盛大的派对，到时候人烟火杂。<笑>要是云小饶知道，他以前爱的死去活来的男人会这么想要他的命，你说他会不会哭啊？<笑>你爸。那些文件在哪里
，真没有办法陪你去。那你去吧，爸爸。行，还是我去。爸爸，你坐。我看看我怎么弄。有，爸爸，哎呀，看你这张脸，把书给买满。爸爸，我不要讲，因为已经是服务所的职责，我一定会马上完成的。行。加油。云总。嗯。来，云总。嗯。你来干嘛呢？你不要出差嘛，我陪你一块去。工作出差又不是旅游，请云总聘用我这个小助理。我不。哎，往里，往里。你下车。这样。你干嘛呀？在那儿呢，看到他了。哎，那个，要不你在这儿等我？我得负责你的安保工作。我在那等你。有任何危险的话，我就不会有危险。王<笑>总，来了。不好意思，王总，嗯，来晚了。来了就好，这儿的酒不错呀，品一品吧。嗯，我也觉得。我们少喝点吧。这是我们公司的项目，你看一下。啊！哟，好项目哈，早就听说不错，合作上了，是吧？聊项目了。王总。你说你这是不是有点斜眼儿啊？啊，项目在手上，不在这儿，也不在这儿。项目是次要的，不是？不要的嘛。王总，你慢慢吃。哎哎哎！你是谁呀、啊？我自我介绍一下啊，我是云小姐从缅北请来的私人保姆，绰号一拳超人。嗯嗯肚子很 Q 弹，快来给我弹倒！<笑>我说你出门就得配一个我这样的助理，你长得太漂亮，容易被人欺负。哎，我有你，我啊，那不好意思啊，奶奶，是你的吗？你们就是这灵魂转换的命定之人。这传说呀，有这么一对恋人，这男人呐，常年的经常在沙场上，这女人呢，就祈告上天，要为自己心爱的人呢去受苦。结果呀，换了灵魂之后啊，替他死在沙场上了。只要平时啊，在月圆之夜，真心的亲吻，灵魂呢，就能够交换。你看见了吗？我看见了，你听见了吗？嗯嗯。我觉得今天那个人说的有道理。我也觉得那个人说的有道理，要不我们换回来吧。这个年轻，我感觉不是很好。来，大姨妈，你帮我疼，以后生孩子你也帮我生呗。那不行，那不行，那不行。逗你的。那但是咱们可以从谈恋爱开始啊。你会谈吗？不好谈吗？我跟你讲啊，谈恋爱呢，一开始要矜持。我非常矜持，晚上睡睡觉睡觉。你睡沙发。我我睡觉很矜持霍顺言，果然太容易得到就不知道珍惜。谈恋爱呢
，女儿来了。哎，看我女儿真漂亮。哎，怎么？哎，我都在等你。嗯，子贝，今天太美了吧？嗯，生日快乐。嗯哼，老公没来。生日快乐。不是不来吗？这不想给你惊喜吗？呃，今天呢，大家都在，我说两句。本来呢，我觉得结婚可能随便找个人就行，但是我现在觉得不一样。跟你在一起的这些日子啊，让我觉得鲜血很好吃，肚子疼了可以拿一个热水袋捂住，晚上饿了还能吃夜宵，好多好多的事情让我发现我好爱你。但是我还差你一个隆重的求婚仪式。不是，叶总提的是啥？您看这材质，我知道，我挑的嘛。他自己怎么不带送的？这带员工跳操的，挺好。你让他别跳，直接等我。明白。我去带员工跳操。哎，有趣。那，哈哈哈。你走吧，走吧，走吧，走吧，拜拜。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯我就选新康，其他的都没看上。嗯嗯，你真好看，歪嘴不太好看。老公啊，咱家小饶找了这么好的人家，我这心啊一下就落定了。<笑>对，老爷，这是陆家送来的贺礼，您看是陆家。行，把库还吧。哎，等一下，这酒我们倒两杯来。今天开心，咱们俩喝两杯。好久没这么高兴了。<笑>行，你去忙吧。来，干嘛？走<笑>路，怎么了？爸，妈，爸爸，妈妈，妈妈，小宝宝贝，你看你喜欢哪条腿啊？别看了，别看了，我还要学习怎么管理公司呢。今天生日就随便过过吧啊。那怎么行啊？哪一次生日爸爸妈妈你随便过了呀？我们云家虽然不是什么顶级豪门，但我的女儿一样都不能差。就是，快过来跳。嗯，你发现没？你们家有一个人长得很像沈一之啊，一个保安。我现在怀疑，沈一之跟陆可欣一定串通好了。干死他们！你现在哪儿都不要去，交给我就行了。我就是把全程翻过来，我也把他找到。放心啊。他们会保护好你的。你注意安全。你们保护好三明来，不允许出任何杀手。云小姐，我就听说云家出事了，心里难受的，亲自来看我一下，不是不？不用你看，回去吧，云小姐，我这也是好心啊，怎么还狗咬李东兵呢？你好心，你有心吗？我之前提醒过你，你不听，你爸妈变成现在这样，都是因为云小姐这几天啊，还是好好在二老床边尽孝吧，我怕你以后没这个机会了。哦，对了，你还是抓紧点把婚离了，否则下一个躺在里边的
说不定就是你闺蜜。你还敢威胁我？我打人呀、啊！你我好心好意来看望你爸妈，你不领情就算了，怎么还动手打人呢？我就打了，我打你怎么了？我打你了怎么了？快拍快拍，独家新闻，还拍。轰走，轰走，轰走，轰走！相机给他砸了。你疯了？你走不走？怎么你这么没教养的人？还不滚！云氏云小饶仗着霍氏夫人的身份，公然殴打陆家小姐陆可英，霍氏遭到史无前例的舆论风波。别看，你这个视频我也看了，打得特别好。你那一巴掌，差点把他头打下来。你还有心思开玩笑的？妈妈还在医院躺着呢。那个陆可英现在胆子大到居然敢在医院里面来给我张牙舞爪，胆子也太大了。现在最好的办法就是离婚。现在最好的解决办法就是离婚。现在最好的办法是你先冷静下来。我冷静，我怎么冷静？你告诉我怎么冷静？爸妈躺在医院里呢，还拿谭家人威胁我，你拿他有办法吗？那怎么办呢？我们以暴制暴吗？我现在不是在找证据，找到证据，然后将他绳之以法。我们要以法服人。你找到了吗？你还找多久呢？我这不在找呢吗？我一边保护你，我一边找。你怎么了？俩保镖都保护不了我，你保护我？我天天跟着你，我就跟着你，能保护不？你跟着我还得再多加俩保镖。你还挺好哄的。给谭家人也配俩，我给他配十。我爸妈那个病房不是站一排，站两排，第二排半价。够开玩笑。你不想你高兴吗？你可爱的很呢、啊。这云氏现在群龙无首，不会真让那个云小瑶来管吧？云小瑶都被宠上天了，哪经历过这阵仗是啊？就是，而且也太的体贴。哪有能听得见我们说话？嗯，各位，这是误会我啦。各位都知道云氏最近的状况，我确实也没有做好这个准备接手云氏。但是，各位都是云氏的前辈，对云氏的了解你一定比我多。在接下来的日子里，还请各位前辈多多指教。不好意思，我刚才放错。来，大家一起喊口号：云氏，云氏，红土之势。喂，还顺利吗？必须顺利，真的，就是必杀技。那你到楼下吉云楼零一包厢，我带你见个人。啊。欧伟。国内顶尖的设计师，就是我个人认为啊，只有他才可以契合你的想法。副总不假了。<笑>你们认识？听说那个一面难求的国际顶流设计师欧伟，好想见见。他是为了 DM 系列来的。天哪，那可以，你不就能见到他了？我可是陆家小姐 DM 的代理，我想见他一面还不简单。不愧是咱们可英啊，哪像那个云小瑶，土里土气。到时候我会大摆名流宴席，邀请欧维参加，您就等着看着云家大小姐的好戏吧。来吧，坐吧。什么情况啊？这是我师弟。哦，哈哈。四年追过。呃，霍总你好，我看了一下样品的概念，就觉得非常熟悉。果然是我师姐。嗯，这件事我还是再考虑一下吧。嗯。等一下，<笑>我最近的一系列推出的项目只有他能做，他是我适合关门的。那你就先撤吧，我们单独聊聊。哎，师姐，我能加你微信吗？哎，微信就别加了，有什么事儿你直接跟我沟通就行了。师姐，嗨，坐吧。你穿成这样是干嘛？你走秀去？今晚不是陆家晚宴吗？我给陆家小姐送了条我学生做的裙子，结果好多名媛小姐都来找我要，我懒得搭理她。你给陆可英做了条裙子？对呀、啊，我学生做的。行吧，哎，蒙老师怎么样？挺好的，老师经常给我们念叨你的，说你是他见过不可多得的人才，让我们向你学习。我最怕他念叨我，他一念叨我，我就心慌。他要知道我在国内吃吃喝喝、玩玩乐乐，那他不得骂死我？师姐在哪都一样，永远都是最好的。还得是你会说话呀！哎，对了，我听说师姐晚上也会参加，这个呢，是我自己最满意的作品
不知道师姐是否赏脸，打死我点。我做蒙特很贵的，那看在师弟的份上，那也不行。可音啊，你今天这条裙子真好看，这可是欧维大师的徒弟 David 亲自给我设计的。不愧是陆家，不过我今天找了欧维好久都没有看到他的人影。欧维他徒弟的作品都难求，更何况是他本人。就连 DM 这种国际大牌，他也只愿意做设计顾问，嗯、都不愿意亲自动手。天啊，李三小姐也太好看了吧！是啊，你们胡说八道什么呢？不知道这里是陆家的宴会吗？呀，陆小姐，哎呦，你可真是大气呀、啊，脸不疼了哈？怎么想到邀请我来参加陆家的宴会呢？你少在这跟我阴阳怪气！呀，云小姐今天这身礼服可真漂亮，就是不知道。是哪个牌子的存货呀？给你一个牌子，真是笑死人了！你知道我们可云身上穿的是谁设计的衣服吗？我知道啊，不过你这个是儿子，我这个是爹。这个谱可算是让你摆明白了，自己穿了个杂牌货，还安了个好名声。哎呀，我就说欧维应该推出自己的系列品牌嘛，他的牌子都被认成杂牌货了，我会提醒他、啊。你是说你身上穿的是欧维设计的牌子？你想要你疯了？怎么呢？很难拿到吗？陆小姐，这种人就应该赶出去。云小姐，你可能还不知道，我今天这个宴会啊，还邀请了欧维本人，他待会就到。那你可能也不知道，他今天来不了。他来不来得了，是你说不行。呀 ，David， 真是好久不见。好久不见。云小姐，我给你介绍一下，这位呢，就是鼎鼎大名的欧维设计师的徒弟 David。嗯嗯。哦，对了。云小姐说，她身上的这件杂牌礼服是你师傅设计的，你看看。我的天哪！我师傅前两天确实跟我说，他做了一套这样的礼服，说是给我师娘设计的。嗯、原来你哎，喊错了啊，不是欧维的师姐啊，别瞎说。师姐，<笑>欧维不是圣托利斯设计学院毕业的吗？那个学校可是设计业顶尖的学校。云小瑶怎么会是他师姐？云小姐确实是我师傅的师姐。他就是当年闻名圣托利斯的那个天才设计师，妖娆。他就是那个妖娆。啊 ，D M 这次样品和概念想必大家都知道，也更知道首次设计这合作有多大的促进。而、啊、那个设计，就是他做的。嗯，哇，太密了啊！啊哈哈，对对对，是是是，大家放心啊。呃，云氏集团呢，后续会推出我的系列作品啊，并且会以平价的价格对外出售。让每一个女孩都作为幸福公主，好、啊，掌声好，谢谢。OK， 好，行了，行了，啊、哎，你，沈一之，我让你躲得够久了，是时候该收网。大楼，大楼，大楼，大楼，大楼，大，晚宴你不去，可惜了。你也不想去，那大小姐不让我去，说什么女人的都受伤。怪不得你今天事干完了是吧？哎，正好，正好，那些我都不想看了。你把那全部都签了，有一点事你一点明白。说正事。少奶奶火了，又发火了，不是谁又惹他了？不不不，不是不是不是，红火红红了红了。什么事？说事事。云氏呢，接下来会全面推出我的系列设计。并且会以平价的价格对外销售，让每一个女孩都成为心中的公主。不愧是我老婆哈，不愧是少奶奶。你开车去，去哪儿？公主的晚宴要结束了，其实要去接人了。马上去。啊，还是这里舒服呀。于小柔，你还真是不要脸。勾引了盛宴，还勾引欧维，你别以为我不知道你做了什么。我没死，你是不是很失望啊？是很失望，你就应该跟你那个傻子爸妈一起被毒死。报警，抓你！进来吧。洛可依，你是不是疯了？你知不知道绑架是犯法的？那又怎样？不会怕吗？毕竟你爸妈也差点死在我手里了。你再拿你那个脏嘴踢我爸妈，我就给你剁了。哎呦，我好怕、啊
我真想不明白，盛言还跟你求婚了，他到底看上你身上哪一点？霍家和陆家可是世交，你觉得他会为了跟我作对？呸！电话也不接，找到了吗？没找到，跑哪儿去了？是他的包吗？是。他平时也不丢东西啊。陆可欣看见了吧？好久没看到了。沈一之，好久不见呀、啊！让他从我的眼前永远消失，我就不信，等他死了，我还会得不到沈岩。兜兜转转，还不是转到我手上来了？沈一志，你别跟着这个女人一起发疯了，你这是犯法的。我现在可是反派啊！你说我杀了你，再去医院拔了你爸妈的气管，让你们家团圆，算不算积善行德呀？陆小姐，霍少来了。盛言，你怎么来了？可以，你有没有见到小饶啊？小饶，他不是很早就走了吗？怎么，他没回家吗？可能是跟别的朋友跑出去玩了吧。都这么大年纪了，还这么贪玩，你也不管管他。他出去玩了，我不就能来找你了吗？盛言，我就知道，心还是……你最好告诉我，他在哪儿。丑八怪，丑八怪！我脸这样是不是因为你？是你把沈家逼到这个地步，害我跳下悬崖。你怎么还这样碰瓷儿呢？又不是我给你推下去的。我呢，也是第一次用，尽量麻利点儿。等一下，等一下，我错了，我错了，我错了，我等不了。受伤了吗？那你等我一下，我处理点事情。沈医师，我终于找到你了。霍少，罗伟这个死女人还真是不灵验，嘴还真硬。霍总，霍总，霍总，霍总，饶我一命！你知道该怎么做吧？知道。吓坏了吧？这个沈一之真的胆子太大了。不过你放心啊，麒麟下手老狠了。麒麟还会打架呢，还能打死他呢。哦，那他们俩……别想了，咱们先回家。啊，你受伤了？没事没事，皮外伤、嗯。先走先走。你伤怎么样了？哦，没事。嗯，沈一之呢？我听见警察都来了，肯定也抓走了。嗯。老三，都处理好了。好了，开车回家。呀，你怎么不穿裤子呢？你不是准备给我上药呢，顺便帮我检查一下，别的地方有没有受伤？我帮你检查一下。嗯、啊，对不起，我错了。你对不起什么呀？是我没保护好你。你手疼吗？这边。啊，你手疼吗？以后呢，我就把你直接捆在我的身上，我走到哪儿我都带着你，或者你走到哪儿我都跟着你，我不能让任何人欺负你。要不这样吧。你去找爱丽丝借一下那个吃了之后就变小的小饼干，我吃了以后就。我是不是跟你哇？原来你这么疼啊！哦，我可受不了，受不了。我我怎么会来呢？
因为过了十二点了。啊，对不起，对不起，对不起。你故意的，你故意在十二点之前跟我交换，让我感受这个疼，对不对？你太恶毒了，本沃尔。我想让你换，我们不如将错就错。什么意思？就是你帮我去云家搞定那些事情，我呢，就去找那个女人。一听到他名字就好痛啊！陆可英，哎，陆可英，我等他，等他。嗯哼，那我就不谢谢你了。你为什么好疼啊？小周，把这个发一下。好嘞。这是我针对最新的潮流趋势设计的系列方案，大家可以看一下。如果说有什么想法、建议。大家可以相互交流一下，沟通一下。林总，您是可从来没有做过服装市场啊？这我要的是建议，不是意见。你看完了吗？你仔细看了吗？接下来，云氏每一个季度都要出潮流新品，并且以最优惠的价格迅速占领市场。我们能从这么大的市场中……所以我说要用最优惠的价格迅速占领市场啊，没听明白吗？你还有什么想法吗？说。没有。大家还有什么建议吗？行，那就散会，开工。嗯、那天对不起啊，我自罚一杯。你还说呢。既然为了云小柔那样子对我，我脖子现在都痛呢。对不起，你也知道我们两个的事儿，你给家里安排的，事情闹得太大了，确实不太好收场。我追了你那么多年，你都不肯答应，我实在是想，居然会跟这样一个女人在一起。我准备跟她离婚呢。你要跟她离婚？对呀、啊。我才知道你是聪明。哪有你聪明啊！把他们云家一锅端了，给我帮这么大个忙。对付他们云家有什么难的？你怎么搞定的？多亏了他的爸妈，反倒加了，救了来历不明的沈一之不说，明知道我跟他们女儿不和，也会因为碍于陆家的面子，收下我的礼物。什么样的礼物？说起来我都有点心疼，那可、个、是我从国外带回来的。我自己都舍不得喝呢，只不过啊，送给他们的时候，加了那么一点点的毒。一点点的毒，他们现在还在医院躺着呢。没死都算他们命大了。哎、要是把这允许，行不行？笑死！吴医生，哎，里面二位病人情况怎么样？已经脱离了生命危险，但是能否清醒过来的话，还是需要你和他们多说说话。或许听到你的声音，能唤醒他的求生意志。还有别的办法吗？目前这个是已经是最好的办法。知道了，那后续就麻烦吴医生照顾一下。那您先忙。哎，好。我刚刚跟医生了解过情况了，你放心，已经脱离生命危险了。现在其实还有一个办法，我们可以尝试一下。我多陪他们说说话，或许能够唤醒他们的求生意志。爸妈，你们放心，我会好好照顾云氏。等你们醒来，云氏会好好的，小饶也会好好的。喂，师姐。有空一起吃个饭吧，就我和你。好。你怎么了？感觉你今天不太高兴。找我什么事 d m 系列的项目要结束了，我马上就要回去了。嗯，一路顺风。你怎么今天跟我讲话这么冷淡
我以前对你很热情，倒也算不上热情，但师姐是以前在学校最照顾我的人。那时候你百般呵护，我可喜欢你了。今天这个环境比较差，我跟你说点悄悄话。你别说了，你可臭。师姐，我听说你跟霍总结婚，是霍总向霍老爷求来的，不是你自己同意。胡说，谁跟你叫的舌根？我，云小柔。爱死霍神言了，我求着他结的婚。师姐，别叫师姐。云小柔，我喜欢你很久很久了，从大学那会儿第一眼见到你，我就知道，我这辈子都不会再爱上别人了。所以，如果你现在的婚姻不是你所愿的话，跟我一起走。坐回去，小伙子，我跟你讲，做人心虚要正。我结婚了，你知不知道？我老公是霍神言，你要让他知道了，我手给你砍了。还有，我对花过敏，你知不知道？你自己吃吧，什么玩意他是把护士也伤害我，肯定是。挺狠的，直接拔呀！我的眉毛好像也该修了啊。大可不必。你跟谁吃饭去了？跟你那个欧维。什么叫我那个欧维？你们俩以前吃饭的时候讲话，是不是都喜欢这样讲啊？什么意思啊？你是不是更年期啊疯了吧？你说你给云小柔表白了？昨天我问过她了，她说了，一开始跟你结婚就不是出于她自己的意思，对吧？后来呢，我想带她跟我一起走，她碍于你的事，没有答应，所以我希望霍总你呢放不上，成全。好，也很高兴。嗯，非常高兴，那你就去试试，看你能不能把他撩走。好啊，我现在就约到俺夫人喝酒。哎呦，姐姐，叫什么名字？认错人了吧？咱们俩那天在宴会见过，忘了？什么宴会啊？贵人多忘事，来。行，喝一个。欧维呢？哎呀，我师傅呀，今天有点事儿，特意叮嘱我让我先招待招待。我看看啊。欧维是你师傅啊？他今天还来吗？这不是姓妖啊？我站着。谁姓妖啊？真以为你从国外回来就变成中国人了？叫你师娘，给你面子。在这个城市，我也是个有头有脸的人，跟了我，我保证你吃香的喝辣的。吃香的喝辣的，再给我说一遍，谁让吃香的喝辣的？在这城市，我怎么没见到过你？你你你不行了，你不行了。你俩认识吗？你不认识，不认识。你俩很熟吗？不熟。那你来这是干嘛呢？我来找你，你不行。怎么办？怎么办？你起来，快起来！啊，他还真醒了！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
，还必须你呀！把嘴给我放下！你给我放！我爸爸说了，要抓住一个员工的胃，才能让他成为死心塌地的干部。<笑>我就担忧你知道的，你不辛苦了，我饿了。<笑>啊！因为我的身体稍微有那么一点儿，都说这货上是冷面食，看他和我们原著贾冰浩玩，简直就是个叫做公主啊！你懂什么？撒娇的男人最好命。来来，算了，我们喝吧。咱们俩非得出来送啊！人家把项目弄成了。再说了，你这么大一个公司的总裁，怎么度量这么小呢？他这么一走，不知道什么时候才能回来了。师姐，拜拜，慢走，不送。抱一下，可以吧？哎，吃面皮，吃面皮，吃吃吃吃吃，嗯，走吧。还有这个，这个是，看看，什么东西？我帮他收。我收。放心，拜拜。又是几块钱？我就是好奇嘛，你让我看一下嘛，你要不让我看，我就整一个，嗯，让我看一下，吓我一跳，来，你怎么放上去的？给我拿下来。你很喜欢吗？朋友间送的一个礼物而已。我给你买七条，你一周每天我轮着带，但是他不能带。哼，那你还委屈上了。不带就不带。以后其他男人给你甜美的也不行。你也不行吗？我是你老公。你甜甜。听，我爸生日，我要去一趟。没事，随你，行吗？愁死。等我。我有点紧张。不要紧张，我赐予你力量，你可以的。走吧。今天呢，就两个任务。第一个，给你父亲过生日；第二，你跟他和解。老爷，今天生意不打算过了。哦，我不喜欢热闹，更何况呀，盛言也很久没回来陪我过生日了，没意思。不知道这次少爷会不会听少奶奶话回来？小饶啊，确实是个好姑娘。老爸，盛爷，你、你们哦，我们两个回来给你过生日了。这个是我们俩给你准备的生日礼物，祝您福如东海，寿比南山。呃，你也说两个字儿。生日快乐。好，好。就好，哎，想吃什么？想吃什么？红烧肉。马上去准备。哎，小时候呀，盛年也喜欢吃红烧肉，我一回来呀，就缠着我给他做。哈哈哎，小饶啊，吃完饭之后呀，跟我来一趟书房。哈哈，好好好好好。红烧肉，还吃红烧肉？进来。外面都说你是个闹腾的女孩，但是我见过你几次，发现你不太爱说话，主要是盛言改变了不少。对，这条手链是盛言母亲的遗物，是当年我和他的定情信，一直啊戴在盛言母亲的手上。可是世间很多事情不能两全，一旦选择错，就再也无法挽回了。不过呀，我和他妈早就已经商量好了，等盛言以后找到真心喜欢的女孩呀，就把这条手链传给他。现在啊，这条手链就是你的了。盛言，以后就拜托你了。妈妈辛苦了。小罗，好点没有？么么么么么么么么么！哎呦，看把我们青青女婿给难受的！哎，不哭了，不哭了啊！啊，不哭了，不哭了！
别让你进来了。嗯嗯，怕什么？关于你们的经历，我们深感痛心。请问您还记得之前发生什么事吗？我们要指控陆家大小姐陆可英的谋杀行为。关于陆可欣杀人的证据，我好多了，你们啊，去忙你自己的。不许被安排。明白了吗？全城警方都在找你，你还敢过来？小饶，我今天来。是来道歉。以前是我一时糊涂，你愿意原谅我吗？陆陆大小姐，你有什么？冲着我来啊！冲着我老头子来。那你现在如果要去警察局的话，你还有机会。你少在这假装不行。爱了你那么多年，你就这样随便爱上别的女人，我活着还有什么意义？你可以对自己好好活呀。现在说这些有意义，反正我是活不了了，那我就是死。啊，他死了！来人啊！拖去警察局！放开我！放开我！对不起，对不起，对不起。沈岩。哎哎哎！去、哎、把自己气坏。自己叫自己。新闻怎么这么多、啊？他那个心眼儿，肯定受不了，怎么挽回呢？今晚的月亮这么圆吗？在月圆之夜啊，真心的亲吻，这灵魂呐、啊，它就能交换。你干嘛呢？我。Surprise！ 以后这种小事儿我来准备。太好了，谢谢你。不用谢。我喜欢你，但是我今天晚上这火锅你不能吃，因为你这个脸辣嘛。如果你吃了的话，你就会发炎的，发炎你就毁容了。我不吃，但也是你刚刚的表白，我做事。为什么？算上求婚，霍慎言这个身体都表白两次了，不公平。那就趁着今天晚上的月圆之夜，让我们双方归位吧。嗯，你准备好，三、二、一。完了，完了，完了，完了，完了，完了，回不回来了？回不回来了？回不回来了？我要顶这个脸过一辈子！完了，完了，完了！这个脸怎么了？没什么，但是我想要我的这张脸，把它还给我吧。我不能顶着这个脸去霍氏呀，霍氏的事情我搞不定的，我还要去跟我的闺蜜聊八卦呢。啊！把脸还给我吧，还给我，还给我，好吗？怎么办？是不是因为？你是我的女朋友，是你的。嗯。既然你亲我没问题，那么咱们就结婚，好好亲。进来，沈岩
你怎么来了？小姚呢？嗯，就我自己来了。是不是公司出了什么事情需要帮忙帮忙啊？这是生日礼物。不用，我生日你们不是刚送过礼物吗？这幅画我十七岁那年就画好了，当时没准备送给你。放这么长时间了，放我这儿，你看不着，我还不如送给你呢。师爷，对不起啊。我还有一件事，我想给小姚准备一场，对了吗？这样给他，也给咱们家一个交代。你多安排一下来。好，我给你十个亿，慢慢花。三四，云氏，云氏，蒙图之事。云氏，姐姐来，来来来，云氏，云氏，怎么样啊？我完蛋了。你要当妈妈了，这也太快了吧！那我岂不是要当干妈了？天哪，挺突然的，我也觉得怎么会这么快呢？天哪，我要当干妈了耶！哈哈，哎呀，今天啊，正好是两位出院的日子啊，真是喜上加喜啊！亲家，太客气了，整这么大肚子菜，哎，这算什么啊？你们两位啊，在我这儿好好住两天，陪陪我。<笑>好好好，哎，小饶啊，你们俩现在怎么样？我们俩，我们两个感情非常好，你们放心。就是他最近工作挺忙的，天天在公司跳操。云氏啊，都快成健身房喽。对<笑>了，小饶啊，你这气色不怎么样，是不是不舒服啊？妈妈，我觉得我最近可能得。请一段时间的假，我今天去医院做了个检查。啊？你去医院怎么没跟我说一声呢？啊？怎么样？啊？怎么怎么样？双喜临门。哎呀！哎呀！太好了！来来来来来，快快快快快！那我们就先回家了啊！一定要当心啊！啊 ，OK。乖女儿，拜拜拜拜，走了走了。哎呦，小心点，踩实了踩实了，看好着点儿。走吧，我走了。哎哎哎，没事没事没事。拜拜拜拜。哎呦，哎呦，哎。能能能吗？能、嗯，这有点撑。爸妈他们太热情，就差让我把那整张桌子吃下去了。这不都想着你现在是两张嘴，两个胃吗？所以你吃东西，你吃双份的。不行，天哪，吃双份这样吃下去我会变成一小胖子。你是不是对生孩子这件事儿还没准备好啊、嗯嗯？你要是不想生，咱可以不生。我要生，那我帮你生。发什么疯？到时候咱俩就把这个身体换过来，要不行这个运我也帮你还。你成天你就去夜店，你就你就给他公公，你就给他蹦迪，我就在家怀孕，不挺好的吗？哎，现在没事，你太快了，不是没准备好呢。我至少得先去去健身吧，身体这个练得强壮一点。现在去去，你多练会，我就可以多吃点。去去去去去。啊，不行不行，回来回来回来。你刚吃完饭，你现在不能累，再摸会脑袋。呀，啊！别害怕，他人很和善的。这个是我从东南亚请来的自由搏击冠军，绰号“魔鬼禽兽人”，以后负责保护你的安全。吃饭睡觉也护着。吃饭睡觉，这个老板没交代。你看，说起话来多可爱。哼。哎哎，别生气啊！你现在是两个人，那我以后肚子大了，是不是还得有人抬着我走啊？你说的对，咱们得趁着你现在肚子还没大，再举行一次婚礼啊。你看我第一次婚礼，第二次，这个我已经决定了，我得给你个隆重的婚礼。但是你现在得接受一下球球，他真的很可爱的。哎，球球很厉害的，波球哎，很能打的。哦，哎，小杨，你明天不是都结婚了吗？怎么又来酒吧听音乐啊？不懂，这不胎教
还胎教呢，你小心，你家后生来抓你哦。那、啊、才来不了呢。明天就要结婚了，嗯，无聊。嗨，明天小柔，玩不过呀，再见。我之前也说过了，我不是不让你玩啊。那你不让我玩，错了没？怎么又成我错了？我就在想这件事情。你说你现在每天，哦、你看，我是不让你玩啊。啊，兔子，赶紧去医院，赶紧去医院啊！逗<笑>你玩呢。不要拿这种事儿开玩笑。你有没有听过狼来了的故事？没有。你讲给我听。狼来了，就是讲一个小孩儿，他没。那也没办法，有办法，摸摸呢，不想摸了，好玩吗？你现在马上要当妈的人了，你们不要像个小孩一样。我不是小孩儿，好，你不是小孩，我是小朋友，好玩是吧？你<笑>你好好玩玩。你睡了好久了，我送你去医院吧。我认识你，霍世言。你不认识我。以后我就把你捆到我身边，我走到哪儿我带，我谁都不能惹你气。放开！我要不放你的话，你咋离婚？你笑，是哦。我决定了。再给你举行一次婚礼，还有接吻这种事儿，有什么关系？我不信。嗯